А, камера моторчик уже пошло. Привет всем, ребят. Так, был в городе, приехал с города. У меня обновочка. Я же не мог объехать магазинчик. Так, вот два водорослееда последний забрал с магазина. Потому как не знаю, когда предвидятся они. Не знаю, кто из них кто. Они сейчас, конечно, стрессанули. Там они были с цветом такие прикольные. Я их катал, блин, часа три они у меня в машине катались, бедняги. Вот сюда сейчас магазинная вода и тут половина моей воды. И я не карантиню, не занимаюсь я вот этими делами. Я в этом магазине всегда беру рыбку. Проверенный магазин и им сдавал постоянно рыбку. В общем, я вот это, это слишком глубоко. Так, вот еще, ребята, обновочка. Гупера. Две самочки, один самец. Как вам? Тоже. Я их не карантинил, ничего. Это все с одного пакета, с, одного, с одной воды, с одного аквариума. И вообще карантином не занимался. Как-то пробовал, ну, у меня банок не хватает на карантин. Но они в себя придут. И будут они у меня жить тут, вот в этом креветочнике. Я тоже хочу ими любоваться. Красненькие, смотрите, прикольчик. Им тут 15 литров в этом кубике. Им будет достаточно с головой. Я так считаю. Ну, сейчас они тут чуть-чуть стрессанут, конечно. Тут у них еще анцик один есть. И, в общем, я думаю, тут им будет хорошо. Чтобы я их не смешивал с теми своими гупятами, что у меня там. В общем, будут они жить здесь. Так, малыши, карандаши, вы пообедали. Я забыл их покормить обедом. А, нифига, покормил. Че, покормил, покормил. Похавали они, перекусили. Так, ну что, давайте сразу выпустим водорослеедов. Они еще маленькие, они должны быть больше, с желтеньким. Там они красивенькие были в магазинчике, конечно. Тут они по дороге у меня стрессанули. А ну-ка, ну-ка, покатались они. Да нормально они в машине были. И шприцевал машину, они в машине сидели, бедняжки. Открывал им воздух там, давал всем. Оп, первый пошел. Ну, тоже, ну, минут 5-10, может, они посидели у меня тут, чтобы они с ума, я же не сошли. Так, все, погнали. Первый пошел, второй пошел. Тут им будет красота. Все, ребятки, определяйтесь. У вас теперь новый дом. Теперь. Северюмиха не должна их тронуть, по идее. Тоже мне Макс говорит, не тронет, нормально все будет. Чтобы не получилось. Хотел до поросят их, потом не, не надо. Там Акальта втальмился, бедняги. Один от страха вы, выпрыгнул. Другой наложил на себя руки. Я же говорю, во внешнем сховался. Так, ну это же еще не все. Значит, вот это у меня вода с моего осушителя. И сейчас я снял показания с нее. Значит, у нее ТДС 050 показывают. А вот это, и вот это она. А, нет, а вот эта вода сейчас нулевочка стоит, увидите? Это скандера. Получается 0. Ну, будем так говорить. По жесткости, по мягкости. Но ТДС 0.40. А сосушителя вода показала 6,8. Но 0,50 ТДС. PH 6,8, 0,50 ТДС. Это вот семерочка 0 стоит. Вот это кондер, скандера вода. Ну вот 0,50 и 7. Короче, наверное, кондиционерную воду я... И, короче, без разницы, что ту, что ту можно. Короче, пойдет. Я так думаю. И вот же у меня еще тут молодая семейка. Одна самка Данюхи. Ну, были у нее только желтые и синие, друг не было. И вот два самца, желтый и вот этот родовый. Они, конечно, еще маленькие, молодые. Ну, попробуем, кинем, конечно, для, раз... для разогрева их вот к этой самке. Сегодня, если все хорошо, я все-таки посажу ее на нерест. Но я ее хочу посадить вот в этот длинный аквариум, вот в, этот, вот, вот в эту десятку. Сеточку попробую, будет держаться, не будет держаться, там, чтобы рамку не лепить, вот это фигню, короче, некогда, да и не заморачиваться, чтобы. Так, что дальше? Я хочу сейчас вот эту тернеху пересадить вот эту, в эту банку и вот эту самку пересадить тоже вот сюда. Будут они у меня пока плавать вдвоем, тернеция и вот эта данюха. А вот в эту воду я посажу отсюда двух самцов. Потому как тут вода уже 0,300 ТДС и PH тут поменьше. Тут вода все-таки грязноватая в огурце. Ну, чтобы они тоже с ума не сошли. Вот это бедняга. Самцы побудут пока здесь. А потом самцов тернецей отсюда вот сюда. В эту баночку маленькую. И, соответственно, самочку. И данюх. Вот этих двух самцов молодых я посажу вот сюда. И отсюда одного вот этого розового где он тут у меня быстрячок, что более-менее. Вот, ну вот этого, да. Вот этого розового самца тоже пока посажу. Вот сюда. Чтобы они к этой воде привыкли. Ну тоже, чтобы плавно перевести. А потом их всех, что тернецию, что данюх, 
50 на 50 будет вода у меня отстойная. У меня уже есть готовая водичка, пару дней стоит. И вот это вот будет супер волшебного аппарата. Арбуз в кадр попал. Ну, в общем, все хотел, что сказал. Через что хотел сказать. Все сказал, вроде как-то так. Ага, ребята. Короче, поступила информация. Это не, не геофагусы у меня. А, голубая акара. Ё-моё. все таки Вы представляете, где кидается как? Так она вообще должна быть кабаном. Получается. Она там, где, то, что я продал у тех пятерых, они там в 200 литрах должны вырасти. Во -во -во. Если эти, смотрите, у меня в 60-ке вымахали какие. То что будет с теми, с 200 То и там вообще пятерочка вырастет. Будет замечательно это. И просто великолепно. Ну, в общем, кто меня понял... Молодец, а кто не понял, посмотрите еще раз. Или смотрим дальше, что получится. Ну, если долго мучиться, то что-нибудь да получится. Что ты, голубая акара ты оказывается. У меня они геофагусы. Это мол, геофагусы. В общем, как-то так, ребятки. Все, отсюда беру я самца у того, у того, видите, ядовитого хочу взять. И вот этого синего. Двоих я посажу самцов до тернехи. Ну, вообще, я подумаю, может, вот этого желтого... Ну, я не что там, я в нем сомневаюсь. Что-то я в нем сомневаюсь. Короче, хочу я у того синего и у того ядовитого красного. И вот к этой вот бурячной банке. Что с этого выйдет? Подписываемся на канал, кому интересно. Не забываем ставим пальчик вверху. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Обнял, притомнял, опустил, поставил на место.